hey guys what's up so in this particular live session uh, we will talk about the importance of uh, the various chapters which are there in the civil service examination and how the 11th class ncrt can help you with the important topics because every year you'll find uh, many questions which are coming from this directly so i thought like we'll cover it in detail and uh, let's get started so when we talk about the diversity in the living world uh, so that is the first chapter diversity in the living world so basically it talks about that biology uh, basic classification uh, the living world biological classification plant kingdom animal kingdom now obviously like you can't remember them it is huge it is in much much detail so obviously nobody expects you to remember everything but uh, try to have basic understanding of what is going on how is biology being defined redefined what do you mean by living the definition of living how living organisms grows reproduction another feature is metabolism then cellular organization consciousness uh, then diversity the living world what is biodiversity how do you define it what is nomenclature okay like what is generic name specific name they say uh, carolus linnaeus namna nami change kar liya homo sapiens uh, by the way do subscribe to an academy and uh, uh, stay tuned for awesome live sessions and courses etc and they will really help you a lot okay so then you have classification taxa taxonomy all these points become very very important uh, then taxonomic categories like uh, basically king kids puts uh, cat on fiery gas stove so kingdom phylum family like all of these species uh, genus family then you have order class phylum so kings put cat on fiery gas stove kids say kingdom p say phylum c say class order family genus species just remember the sequence at least and then taxonomical aids like herbarium biological gardens museums zoological parks so what is difference between botanical garden zoological park key etc so that is our first chapter not that important then you have your chapter 2 which is biological classification so basically earlier there was uh, two kingdom classification in plantae and animalia फिर उसके बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया मोनरा प्रोटेस्टा फंजाई प्लांट एंड एनिमेलिया तो उसके ये तो अच्छे से याद कर लेना फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एक टेबल दे रखी है टेबल टू पॉइंट वन सो ट्राई टू रिमेंबर दैट इन डिटेल एज मच एज पॉसिबल देन यू हैव मोनरा प्रोटेस्टा फंजाई एनिमल का ये जो पाँच किंगडम क्लासीफिकेशन है सो देर बेसिक फीचर वो कम्स इन किंगडम मोनरा एक आर की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया नॉस्टॉक वगैरह हो गए ठीक है माइको प्लाज्मा देन यू किंगडम प्रोटेस्टा उसमें कौन आता है लाइक डायटम्स वगैरह एंड देन प्रोटोजोन्स वगैरह देन किंगडम फंगाई जैसे मशरूम मोल्ड्स वगैरह आते हैं ठीक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगस बेसिडियोमाइसिटीज डूट्रोमाइसिटीज फिर किंगडम प्लांटी होता है और किंगडम एनिमेलिया होता है सो बेसिकली जस्ट रिमेंबर दैम देन यू हैव वायरसेज वेरीवाइड्स एंड लाइकन्स सो वट इज़ वायरस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टोबैकोमेज वायरस बैक्टीरियोफेज एक्सेप्ट्रा ये सब दे रखा है पढ़ लेना फिर वेरीवाइड्स और लाइकन्स पे क्वेश्चन पूछ चुके हैं इसमें एल्गी प्लस फंगस का एक कॉम्बिनेशन होता है so that is basically your chapter टू and just go through that in quickly then chapter थ्री is plant kingdom so basic classification पता होनी चाहिए algae bryophytes theridophytes gymnosperms और angiosperms में so what is algae what is there in that so वो सब पता होना चाहिए algae क्या होती है जू स्पोर्स बेसिकली आइसोगेमस वेरियस टाइप्स ऑफ एलगीज विच आर प्रजेंट एलगल ब्लूम क्या होता है फिर यूट्रॉफिकेशन वगैरह इसमें थोड़ा सा रखा है उससे क्या क्या प्रोडक्ट ऑप्टेन होते हैं क्लोरोफाइसी फियोफाइसी रोडोफाइसी क्लोरो मीन्स ग्रीन एलगी फियो मीन्स ब्राउन एंड रोडो मीन्स रेड एलगी सो बेसिकली थोड़ा बहुत लैटिन ग्रीक पढ़ लेना एंड वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स देन यू ब्रायोफाइट्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज मॉसेज ठीक है लिवर वर्ड्स वगैरह सम एग्जाम्पल्स आर देर ऑफ ब्रायोफाइट्स देन गैमेटोफाइट्स एक्सेप्ट्रा स्पोरोफाइट्स फिर लिवर वर्ड्स एंड मॉसेज आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मेजर ब्रायोफाइट्स तो उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना देन यू हैव टेरिडोफाइट्स so try to have a basic understanding of pteridophytes also which are also called as ferns okay uh, then you have gymnosperms gymnosperms basically naked seeds so they are like pines वगैरह में आप देखोगे तो seeds सीधे होते हैं there are no flowers and uh, then pines are there in association with mycorrhiza a lot mycorrhiza basically means जो fungal uh, जो environment होता है so they hold on to you and that's how they uh, produce lot of organisms uh, for the absorption of nutrients minerals etc from the soil fungus is used by the plants then you have cones uh, then like basic uh, basic nomenclature is there but that will not be asked but then remember angiosperms are the only plants which bear flowers that is why they are called as angiosperms 
ओके दे हैव पोलन ग्रेन्स दे हैव ओव्यूल्स दे हैव फ्लावर्स दे हैव जितना भी आपने स्टिकमा स्टाइल ओवरी ये सब पढ़ा है दैट इज इन एनजीओ स्पम्स बेसिकली दैन दे आर डिवाइड इंटू टू टाइप्स डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स सो बेसिक डिफरेंस बेसिक टाइप्स ऑफ डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स दैन वॉट इज डबल फर्टिलाइजेशन तो फिगर थ्री पॉइंट सिक्स में दे रखा है तो जस्ट है बेसिक आइडिया देन प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनान होता है तो ट्राई टू रीड अबाउट दैट देन यू हैव चैप्टर फोर विच इज़ एनिमल किंगडम नाउ इसमें से क्वेश्चन आता है सो बेसिकली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल ऑर्गन लेवल किस तरीके से कट रहा है रेडियल सीमेट्री है कि नहीं या बायोलेटरल सीमेट्री है ठीक है सीमेट्री उनके बेसिस पे होता है डिप्लो प्लास्टिक या ट्रिप्लो प्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म है या मीजोडर्म भी है बेसिक लेयर्स के बेसिस में पूरा होता है फिर सीलोम होती है कि नहीं कुछ शीडो सीलोम्स होते हैं जैसे सीलोम जिनमें नहीं होती शुरू के पाँच में नहीं होती फिर शीडो सीलोम्स होती है राउंड वॉम्स में है ना और फिर ए सीलोम जैसे प्लेटी हेलमन थी जो फ्लैट वॉम्स होते हैं उनमें सीलोम नहीं होती फिर नोटोकॉड फिर क्लासीफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेसिक क्लासीफिकेशन जो फिगर फोर पॉइंट फोर में दे रखा है तो रट लेना अच्छे से फिर नेम ऑफ आइलम पॉरीफेरा जिसमें स्पॉन्जेस वगैरह होती हैं आपकी ठीक है फिर सीलन ट्रेटा निडेरिया जिसको बोलते हैं फिर टीनो फिर प्लेटी हेलमन जिसको होते हैं फिर एसकी हेलमन थी जो राउंड वॉम्स एसकेरस वगैरह होते हैं वो कह रही जिससे आपके एलिफेंटियास होता है फिर फाइलम एनेलीडा एनेलीडा में आर्थोम्स वगैरह आते हैं लीचेज आती हैं ब्लड सकिंग लीच फिर आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम होता है आर्थ्रो मीन्स बेसिकली जॉइंट पोडा मीन्स अपेंडेजिस तो दे हैव जॉइंट अपेंडेजिस है ना एंड दे हैव मेलफिजेंटिब्यूल्स फॉर एक्सक्रीशन इसमें इंसेक्ट सबसे बड़ी क्लास होती है फिर मॉलस्क में आपके जैसे ऑक्टोपस वगैरह आ जाते हैं और फिर फाइनली यू हैव काइनोडर्मेटा जिसमें स्टार फिश वगैरह आ जाते हैं ठीक है सी अर्चिन स्टार फिश सी लिली सी कोकुम्बर इसमें आते हैं फिर हेमी कॉर्डेट्स होते हैं फिर कॉर्डेट्स होते हैं कॉर्डेट्स में फिर वो बेसिकली डिफरेंस दे रखा है टेबल फोर पॉइंट वन में वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स सो जस्ट गो थ्रू दैट वंस एज वेल ओके सो दैट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट देन वर्टी ब्रेटा दो टाइप के होते हैं तो जॉ नहीं होता या जॉ होता है तो जिसमें जॉ नहीं होता उसको एक नाथा बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा जॉ होता है उसमें फिंस होते हैं लिम्स होते हैं फिंस होते हैं तो उसको बोलते हैं फिशेज या पेसीज और लिम्स होते हैं तो उसको बोलते हैं टेट्रापोडा यानी कि एम्फीबिया रेप्टीलिया एवीज एंड मैमल्स तो पांच हो गई क्लासिफिकेशन बेसिक जैसे फिशेज एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स इसी ऑर्डर में हम पृथ्वी पर आए हैं इसी ऑर्डर में वर्थ पर आए हैं अब उसमें भी बेसिक फिशेज कितने टाइप की होती हैं फ्रॉ एम्फीबियंस के कॉमन एग्जाम्पल क्या हैं जैसे सेलेमेंडर हो गया फ्रॉग हो गया ये सब जो होते हैं फिर रेप्टीलिया के कॉमन एग्जाम्पल क्या हैं आपके क्रोकोडाइल हो गया स्नैक हो गया लिजर्ड्स हो गई और टॉटाइज हो गया तो यहाँ तक यूजुअली थ्री चेम्बर हार्ट होता है बट क्रोकोडाइल में फोर चेम्बर हार्ट होता है और यहाँ तक जो रेप्टाइल्स होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और जो मैमल्स और बर्ड्स होते हैं दे आर वॉम ब्लडेड एनिमल्स ओके देन यू हैव बर्ड्स एंड दे पोजेस बीक द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इन विंग्स एंड दे आर वॉम ब्लडेड एनिमल्स दे हैव अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर जैसा कि मैंने आपको बताया और मैमल्स ऑब्वियसली हैं ही मैमल्स जो भी आप देखते हो सारे मैमल्स ही होते हैं बेसिकली तीन तरह के होते हैं मेटाथीरियंस यूथीरियंस और प्रोटोथीरियंस तो प्रोटोथीरियंस में सिटेशियन ये सब होते हैं जो अंडे भी देते हैं कुछ मैमल्स बट ज़्यादातर मैमल्स जो हमारे होते हैं जो ह्यूमन बींग्स टाइप होते हैं फिर मेटाथीरियन जो कंगारू वगैरह होते हैं दे गिव बर्थ टू एक पाउच में पैदा करते हैं बच्चे को एंड फाइनली यू हैव अस विच गिव बर्थ टू द लाइव यंग वंस ओके सो दीज आर दी फर्स्ट फोर चैप्टर्स इसमें से एक दो क्वेश्चन फंस जाएंगे देन चैप्टर फाइव सिक्स सेवन आर नॉट रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज सो आई एल गो थ्रू इट इन वेरी वेरी डिटेल मच लाइक फास्टर चैप्टर फाइव है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स तो उसमें कोई नहीं पूछता प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट या आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो सिक्स सेवंथ एट नाइन टेंथ फाइबरस रूट्स एडवेंटिशियस रूट्स फिर रीजन्स ऑफ द रूट्स उसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में वो पढ़ना नहीं है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट एक बार पढ़ लेना स्पेशली एक प्रजेंस ऑफ निमेटो फोर्स विच आर देयर इन बैनियन ट्री इट इज़ फॉर सपोर्ट एक्सेट्रा एटलीस्ट उतना आप पढ़ लेना फिर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर स्टोरेज परपजेज रेस्पिरेशन निमेटो फोर ओके सो ये दीज बिकम्स इम्पॉर्टेंट एंड देन स्टेम इज देयर देन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम स्टैंड्रल्स थॉन्ट्स जैसे बाउगिन वेलियम एक्सेट्रा में होते हैं फिर लीफ वगैरह में एक्जिलरी बर्ड लीफ बेस ऑल दीज बिकम्स इम्पॉर्टेंट एन लेमाइना और लीफ ब्लेड वेनेशन रेटिकुलेट वेनेशन पैरल वेनेशन ओके ऑल दीज बिक
तो यू कैन इग्नोर इट जैसे कैलिक्स कोरोला ये सब कोई नहीं पूछने वाला आपसे मतलब इट एवरी थिंग कैन बी इग्नोर्ड एंड्रोशियम गाइनोशियम बेसिक टर्म से याद कर लेना विच दे कैन आस्क यू ना वट इज़ फ्रूट सो फ्रूट इज बेसिकली लाइक पार्थनो जेनेसिस और पार्थनो कार्पी में एक बार डिफरेंस देख लेना पार्थनो कार्पिक फ्रूट इज वैन अ फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इट इज कॉल्ड एज पार्थनो कार्पिक फ्रूट एंड देन यू हैव सीड देन यू हैव स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट सीड ओके एंड देन यू हैव सीड कोट कॉटिलेडन्स प्लेम्यूल एक्सेट्रा देन यू हैव स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड बेसिक डिफरेंसेज कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें से कुछ आएगा नहीं एक्चुअली एंड देन दिस चैप्टर बेसिकली एंड्स एंड इट टॉक्स अबाउट वेरियस फैमिलीज सो वी विल डिस्कस चैप्टर सिक्स अगेन लाइक एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर सेवन इज बेसिकली स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स सो एंड चैप्टर एट इज बेसिकली सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ये जो हमारा पोर्शन है आई टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट लाइव सेशन एंड आई होप यू आर इन्जॉइंग दैम एंड टिल नाउ वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द फर्स्ट फाइव चैप्टर्स थैंक यू आई विल सी यू टुमारो एंड डू सब्सक्राइब टू अन अकेडमी